Ze duniano With my D Big Jack Ha Ndanya Siri Nzito Ha Ha Wana TV Tunafichua Katoto moto moto Ninakula hadi makoko Sinyi gongo wala msongo Katani uwa kwa mitongo Chii Yap Ebane, semu ni hile hile, nafasi ni hile hile kipini ni kile kile ni siri nzito Dani ya Wana TV na manisha jengo kubu wa mbalo Uto lipata semu nyingine wana Kito batu tupatakia kifanya ni kusubscribe kulae kushara kukomenti Toko ni mjandi wa panza kutipatia zile notification zote zapaza uzinakuja Apa Wana TV, kito ambacho tupatakia kufanya Kuna kitu teche kundu wapo kimi andiko subscribe ama sabone Ebane, kandamiza tu wapo kuna kuja alama kengeli Yo alama kengeli na kandamiza tu panu wakone wakonza kujipatia notification zote Ambazo tutokea apa Wana TV, sempeke Amoro zoka pata zile burudani Ambazo urataka, eh, urataka ujua Taa mekuandalea nini Chochote ambacho urataka ujua Apa Wana TV, sempeke Ambazo tuko dunia nzima, so burundi tu dunia nzima tupo Ebane, leo tajuliza niko na nani in the house Niko pomodia na lolilo simba Mzizi wajiwe, anamajina mengi, nare Ebane, eh lakini moja hapo ni lolilo Ndo nilasumbua sana mjini ambalo lazili kufanya vizuri Lolilo mzizi wajio leo utajuliza kwa nini Eba nae, soba raki ya kwanza kufika Wana TV Leo utajuliza kwa nini yuko Wana TV Lakini utajua tu Eba nae nakuwaji Mbana po, na mshukuru mungu na Na fwe kwa Wana TV tena kwa mara ingini tena Yep Ya mzizi wajio ama lolilo karibu tena in the house Na shukuru sana na nafurea mafansu wangu na wambia na washim sana na mnaweza popote mlipo mko juu zaidi Na mnajua kama mwendo mabosi wangu na mwendo mnazidi kuntengeneza na nafikiri tutafika mbali mungu wa kipenda Tutazidi kushirikiana ili tuwezeshe mambo yetu Kama utakuwa ni mfosi wa Wana TV na imani leo situ mbulize ti lolilo siju majinaki alisi no Kama una uwewe nenda utupale Wana TV andika lolilo eba notapata surizake zote ambazo utajua wa meanzia wapi metokea wapi Leo siko uko leo lakini niko kwa jili ya kitu kingine ambacho nataka kuhudhe kuhusu kazi zake hizi ambazo Ziko njiani ambazo naandaliwa na ambazo nisha andaliwa ambazo jatoka Na imani mastawa wengi wanakuwa na kazi zao ambazo zimewekwa Vipi lolilo hipo kuna kazi ambazo zimewekwa labda? Yep, kazi ni nyingi tu sana Kazi ni nyingi sana na nafikiri watu wataziona Zinakuja kwa mfururiko Na napenda sana kwa sababu Uwa mafans wangu wana nipangia Kwa sahi loliloi kuna kikosi kikubwa sana Na napenda sana agisi wanavyo nipa ushauri Na agisi wanavyo tembelea katika nyoyo zao Na nazidi kusonga mbele kwa sababu ya wenyewe Yep Lolo saivi analebo, kwa nini uliamua kuunda lebo? Lebo siyo kuseme ti juu wangini wameunda lebo na mimi ndo ni unde lebo hapana Lebo ni moja katika maendeleo na yotaka Na ni kitu kikubwa, fursa kubwa sana Au mafanzi wangu mesuma kwa nini Tustengenezi kitu kikubwa, tukawa na wasaidizi wa kusaidia ilu kafika mbali Tukafanya vizuri zaidi, kweli tunafanya vizuri Lakini tufanya zaidi ili watu wapende kazi zetu zaidi Ya Ya, saivi ibana hediki kuangalea kila siku miwako mipia, miwako mipia, miwako mipia Hivi, duka gani ambalo na shiriki umundani ama mtu gani ambalo na usika umu kwenye ya mavazi? Haa, niko na mastiliste wangu, huwa wana nipangia, huwa wana panga mambo yangu, huwa wana wanaunda vile na vyotaka Na nafikiri msiku zinakuja vile vile nitafungua duka langu, kubwa langu huo Na kama gisi unajua Simba Gang, yani gang yangu ni kubwa sana na ma president wa Simba Gang au wa attache de presse wa Simba Gang wako na wanazidisha kazi by the way kama gisi ununa kuna ma studio Simba Gang kwa sasa na patakuwa vile vile nguza Simba Gang zinesha anza kuonekana viato, kofea vile vile kuna vipaji mbali mbali viko katika lebo na ni wengi wanajua kama wanasema kama katika zone pakiwa watu wawili wajuzi basi ujua kuna wangini wajuzi zaidi ya wale hawajapata gisi tu ya kufikia sa kwa hiyo tunafanya gisi yote ili wale na onye wapate njia kufika mbali ya ndo usaidizi tunaona tunaweza kusaidia wangini ya hivi simba gengi na mipangu gani mingini ambayo labda tuache kwanza mbali na studio ama mbali na uongozi wa mzima wa kusike wa kusika na mziki wako lakini labda mnuza kuwa na mipangu mingini ambayo labda itausika umu ndani ambayo itakuja kuleta kipato kikubwa ndani ya simba gengi ni kitu gani ambacho labda kinandaliu ni vitu vingi tu kama ubuni wa sinema katika simba gengi na niko president katika the light Mwangaza ya ni unini kubwa sana ya wacheza sinema na nimeteuliwa kuwa president 
na nataka waendelee katika hivyo vipaji vya kubuni sinema. Alafu kuna vile vile maduka maduka kama gisi na kuambia president wa Simba Gang e, baba Shebe amefungua ma studio makubwa makubwa ya miziki vile vile kuna studio na ni salo za wanawake za wanaume Simba Gang ni project kubwa kabisa duka zinakuja kubwa kubwa za Simba Gang unasikia ni project kubwa tuko nayo ya kufanya tunaenda tunafuatilia kila siku tunaongezea maundo kwa, kwa sababu tufikishe kazi yetu mbali yep. okay. uh, lo leo unaweza kusema kwamba Simba Gang ipo kwa ajili ya, ku, ya, ku, ya kupanua labda eh, ku, kusaidia labda kuleta vipaji ku, kuinua vipaji uh, tumeona kwamba Simba Gang sasa hivi na wasanii wawili hivi kuna mpango wote wa kuleta msanii watatu ya sio watatu tu na waine na watano na sita lakini natokeana na wakati Uh, kuna wa sister tutachukua siku zinakuja wanaimba wanajitahidi kuimba kuna madensa tumechukua vile vile wanacheza sana mtaona katika video yangu mpya kama data wanawake kwa wanaume najua simba gang ni ni future ni kitu kikubwa tunaweka kwa sababu wanataka maendeleo sasa kwa nini tusifungulii kila kipaji cha mtu wote yule anayeweza aje kujiunga na sisi na tuko tayari kufanya hicho kitu Yeah. Uh, nirudi tu hapo hapo kwenye Kamedata hapo umesema Kamedata ikanikumbusha kwamba imeliwahi kuzua gumzo kidogo hapa nyuma siwezi kuzungumzia sana lakini ilo gumzo unaweza kutuambia peke yako kwa nini leta gumzo hiyo ngoma uh, kama kawaida lolilo kila mtu anaota kuwa lolilo yeah. lolilo miaka 22 sasa kwenye mziki wa Burundi ya kila mtu anakuja kwa nini mimi nisiwi kama lolilo kwa nini nisiwi hivi sa unajua mtu anayetaka ku kuwa kama lolilo anaweza kuikaa kwenye line pas kwa sababu kuna watu kama alfu ishirini au laki nzima wako kwenye mstari wanachafua lolilo kila siku wanaota kuwa kama lolilo na yeye anaweza kwenda kwa alfu ishirini na moja ili asubiri wale kwanza wapite alafu naenda wapite hapo yep. hapo <laughs> kwenye video kwa nini hivi video tuisubiri lini ama tayari ipo kwenye youtube video iko tayari lakini hatujaamua itatoka siku gani ya kwa sababu sio hiyo tu kazi ni nyingi sana unajua ya zipo nyingi na video ni nyingi vile vile hatujui tutaachia wapi sababu tumeshafanya video kama nne na hizo video nne tunawaza tuachie ya wapi au tuachie ya wapi na nafikiri kwenye studio yetu naiona tuko na record kila siku tunafanya kazi na producer wetu Pedi Best kila siku anafanya style mpya anafungua milango mipya ya bana lolilo tufanye kitu tufanye kitu na ni producer mwenye naamini sana na kazi huwa ni nyingi sana sasa naweza kusema watu wasubirie tuweke mkao wa kula sasa yote tunaweza kuachia bomu yes ya yeah, nirudi hapo hapo kwenye studio kwa nini mfululizo wa kazi zako sasa hivi unafanyia wana record Uh, sababu unajua mimi napenda vitu watu wanaoweza na nikishajua tu kuna producer anayeweza siwezi kumtoka nyuma sababu nataka mambo mazuri bed best ni, praise, ni producer nimekutana ana kipaji kikubwa sana lakini sasa kile kipaji chake watu hawakichukulii poa mimi nimetizama kwa sababu mtu mwenye ana kipaji na njua tu nimefanya naye kama data nimefanya naye nyimbo mbalimbali ni nyingi sana zimeshafanya naye E, na sijataka kuziachia wala kuzisema na zote anaweza na anafanya kweli na ana change style napenda mtu mwenye anatafuta kila siku anawaza mimi nitafute nitengeneze kitu kingine kipya kila kitu unaona kile kitu kipya bisi kinaenda kinakuja kipya kinakuja kipya na mimi ndo nafurahia nifanye mambo mpya nibakie mpya na ndio maana huwa watu wananiita l'homme de de tous les temps niko mtu wa miaka yote toutes les generations niko mgeneration zote ya na huwa nataka mapya kila siku. Yes. Yes of course huu ni lolo mzizi wa jiwe bana tunaingia kipengele cha pili sasa kule kwenye siri nzito zenye zenyewe bana. E bana zime trend mtandaoni sana hizi habari kwamba ehe Konde Boy e bana harmonize ndo anamaanisha sasa hivi. Kamtafuta lolo sana lakini e bana ehe zilikuja gumzo kwamba lolo kakataa kakata kwamba eti oh sijui labda wengine waka, eh wana comment labda sababu eh yuko upande ule kule kwenye eh, wasafi kule kwenye Diamond Platinum lakini kweli je ni kweli mimi sitaki kuzungumza chochote wala sasa comment chochote wala sasa kuiko chochote lakini yupo hapa mwenyewe eh lizo mwenyewe yuko sehemu hii e bana tumuulize sasa kwa nini kilitokea kweli cho kitu ama labda ni story tu za mjini ambazo zinazunguka na kama kilitokea alikataa kwa nini e bana niko naye in the house inakuwaaje lolo 
Ah, poa tu. Mimi na kitu naweza kuzungumzia, naweza kuzungumzia kama uh, kazi zangu huwa zinaenda vizuri tu sana. Na nashukuru sana kuona unaniuliza hilo swali. Sasa Harmonize ni msanii mkubwa. Diamond Platinum ni msanii mkubwa. Lolilo pia ni msanii mkubwa. Unajua hao wote wamekuja nyuma yangu japokuwa nchi yangu hailipi lakini mimi ni msanii wa zamani sana na nimefanya kweli na watu wamekubali kwa kazi nilizofanya. Ah uh, hilo swala la Harmonize wanaweza kuuliza management yangu kwa sababu mimi sina uwezo wa kuongea. Kama kweli Harmonize ameongea, ameongea na management yangu. Akaongea na mimi. Na management yangu na management ya Monize wanajuana uko kama wameongea ma nini kama wakoongea mimi sijui kitu. E, lakini kitu naweza kusema niko pamoja na Diamond Platinum. Uh, Diamond Platinum anafanya kazi nazo amini sana. Na ni msanii ameinua ame sana mziki wa TZ na ni rafiki yangu pia sana na namheshimu. Na siwezi kwenda kinyume na yeye gisi anavyotaka. Ni rafiki yangu ni ndugu yangu katika mziki nafikiri nimekuwa msanii wa kwanza kufanya featuring na yeye na siwezi kumwangusha. Yep. Ah kwa maana hiyo <coughs> naanza kuona kwamba zinaanza kuja kweli na kwa maana hiyo kweli kilitokea hicho kitu kwamba ulikataa sababu Platinum labda atakuja kuona kwamba hichi kitu kimezingua lolo kazingua kwa nini aongee na adui yangu kwa nini weje sijui labda lakini je ni kweli hicho kitu labda kilitokea tusingii sana ndani lakini ni kweli kilitokea kwamba harmonize kakutafuta kaongea labda na management alafu mka labda mkampuuzia labda mimi siwezi kuongea hicho kitu nimeshakwambia sababu Harmonize pia ni msanii msanii kweli mzuri anafanya kazi vizuri pia na mheshimu na sio mambo ya kuongea kwenye mitandao kwa sababu hayana maana kuongea kwenye mitandao lakini kiliongelewa kwenye mitandao sana hiyo kitu ongea wanaongea unajua watu wanaongea wanachotaka hawezi kumkataza mtu kuongea kitu anachotaka yep. lakini kazi mimi najua kweli management yangu hizo habari nimezisikia katika management yangu na naheshimu sana management yangu pia naheshimu na management ya Harmonize lakini maneno ya watu ni maneno ya watu tu kazi ni kazi unaona hiyo yep. na platinum ni msanii mkubwa na namheshimu nimeshakwambia na kusema platinum ni msanii na heshima sana na ni rafiki yangu pia na siwezi kwenda kinyume na yeye yep. Hai bana kwa maana hiyo <laughs> kweli Code Boy kamtafuta lakini kakataa sababu e bana e, huko upande wa Platinum ni rafiki yake wamefanya naye kazi wametoka naye mbali ya kipindi hiko bana nafikiri mnakumbuka kwanza ngalira kule mnakumbuka kuna kuna story nyingi ambazo zime zime trend sana lolona na na Platinum e bana e, hivi sasa tuna ukweli kwamba tayari kweli kamtafuta lakini bana kasusiwa ndio hivyo bana ikitokea hicho kitu siwezi kukataa siwezi kupinga sababu tayari imeshasema kwamba ameshathibitisha kwamba uh, story kweli harmonize kaitafuta management wakaongea na management lakini mwisho siku ikapuuziwa hiyo kazi sababu haiwezekani kwenda kinyuma na platinum maana ni rafiki yake ya platinum hicho kitu tayari tumeshakasana kwamba <laughs> Gisi unavyoongea wewe sio gisi ninavyoongea. Mimi nimeongea kama Diamond Platinum ni rafiki yangu. Na muheshimu sana na naheshimu kazi yake. Siwezi kwenda kinyume na Diamond. Kwa sababu Diamond na muheshimu na ni rafiki yangu. Na Monaize ni msanii mzuri, anafanya kazi na namheshimu pia. Lakini maneno ya watu, watu wanaweza kuongea maneno mengi kwa saa yote ile. Na wanaweza kusema uongo au wakasema ukweli. Na mimi kama nimeongea hicho kitu siwezi kukiweka kwenye mitandao sio kitu cha mimi nimeongelea. Yavu. Hayo maneno ni maneno ya watu ya mjini sababu mimi najua maneno yangu na yajua na naongea katika watu wanaoyasikia hapo. Eh bana shabiki wangu, shabiki wa lolo, shabiki wa TV sasa hivi kama una kitu to tayari umeshapata jibu, jibu tayari limeshafika. Eh bana wewe kama unaweza una chochote cha kuongea, shusha komenti yako hapo chini ili muambie lolo bana hivi ilichokiongea sawa, hichi ilichokiongea sio ama nilichokiongea sio ama kweli ama hizo trend ambazo zina trend mtani sasa hivi kama ni kweli ama sio kweli. Eh bana mimi sina mengi ya kuongea hapo sababu mwenyewe ukasema kwamba wazi kuongelea marefu lakini jibu unalo. E bana twende upande wa pili bana kuna the, kuna trend zingine ambazo zinaongelewa sasa hivi ambazo hazina muda sana kwenye mtandao lakini zinaongelewa zinazidi kuzunguka sana ni upande huu wa lolo sababu leo tuko kwenye mzizi tuko kwa mzizi wa jiwe so kwingine ni huku huku kwa mzizi wa jiwe. E bana kuna story story ambazo zina trend sasa hivi zinaendelea tena kuvuma. E bana e, uh, nyuma ya ya churira 
nyuma ya chulira nafikiri ya chulira kila mtu atakuwa ananielewa kama unakumbukumbu tosha za huku hii miaka ya nyuma huko bana ya chulira imekutanisha nguni wawili ambao ilikuwa ni Big Fizzo pamoja na Lolilo ama nikisema mzizi wa jiwe pamoja na ndugwe ama nikisema chote gorila huku nikisema huku simba mtakuwa mnanielewa e bana ni kazi nzuri ambayo ilizidi kufanya vizuri ambaye queen video alikuwa ni Shani Queen wa sasa hivi ambaye sasa hivi kizizo alikuwa ni Chanela lakini sasa hivi ni Shani Queen ambaye anazidi kusumbua na yeye upande huku lakini acha tuongelee kwanza hiyo fasi kwanza hao nguni wawili kuna kazi nyingine ambayo naisikia sijaiona sijaisikia lakini nasikia kwamba hao nguni wawili wamerudi kukutania tena studio moja ambaye ni Wana Record ambaye producer wao ni Bad Best amewarudi tena kuwakutanisha kwenye song ili moja je ni kweli ayo uh, ayo maonaongelea ni kweli na kazi imeshafanyika ni kazi nzuri kazi kali kazi inakuja kusumbua inisiwa kawaida kweli fizo na lizo au big fizo au big farias na lolilo simba kuna kazi imetoka na kazi sio kawaida kazi kubwa mno kazi kali ya kileo ya kisasa yenye nguvu na wataipata tu mafans wangu wameniomba sana bana kwa nini ya ufanyi na fizo tunataka na fizo kitu na kitu walichoomba tumewapa kitu tunachoomba na ni kizima sana nafikiri watakiona yeah. yep. vipi title ya ngoma tunazo tukaipata ama labda bado iko kaponi kidogo tu itakuja kutolewa uh, title naitwa long time ya yep. nyimbo inaitwa long time na inakuja kufanya kweli Eh, ni wakati mrefu kweli. Yeah. Tutegemea audio ama na video ipo njiani. Audio na video zinakuja zote. Yeah. Lakini itaanza audio. Eh, Gisi tafe kuwa mtaona. Yeah. <laughs> Tutegemea kazi lini ama bado eh, muda bado hujaongelewa kidogo. Muda upo. Muda upo. Tukimaliza tu video kama data imeshaisha. Tukishaiweka tu kwenye YouTube wataona mambo yatavyofururuka. Yeah. Na sio hiyo hiyo yeah. ni nyingi sana kazi zipo. Uh, wataziona yeah, wataziona vipi tuitegemee kwenye channel gani channel ya lolilo ama channel ya bifizo uh, channel ya lolilo simba ndio po hata hiyo ona kazi hiyo yap maana kazi ni ya lolilo imewakutanisha lolilo na, na, na fizo lakini kazi ni ya lolilo ambaye <laughs> nakwambia itakuwa shida yani bujumbura sasa hivi kaini mkao kule yani kuna waka moto huku nakwambia ni shida eh bana lolilo kitu ambacho sikukuuliza labda lakini ulikuwa hata ukizungumzia kwa kia, kwa siri nzito leo ni kitu gani ambacho labda ulikuwa unataka kutoa kwa kwa mafanzi wako lakini mimi sijauliza labda uh, naweza kusema mafanzi wangu wasubiri video kama data na ni video inakuja kusumbua inakuja kuwaitikisha sio kusema tu Tanzania sijui Kenya wape oh no dunia nzima lolilo wananjua ni king wa video mimi ndo nimeleta video Burundi na mimi ndo nataka kuonesha levo nyingine ya video ya Burundi wasubiri kama kawa kula hivi kuna siri ambayo fans wako watakuwa hajui lakini mimi leo nataka sababu ni siri nzito nataka unambie lolo tena utuambie ukweli hivi lolo alianza muziki mwaka gani Lolilo ameanza muziki zamani. <laughs> ameanza muziki zamani. Eh 99 tisa nafikiri. Eh 2000 ndio amekuja kunijua sawa sawa. Na nikaanza kuharibu. Na nikaanza kuitikisha video ya kwanza imetoka 2000. Ya. Yeah. Ndio watu wananiona wanajua Lolilo ni nani. Eh, lakini nimeanza muziki zamani kwa sababu muziki nimeukuta katika familia yangu. Babangu amekuwa DJ mkubwa, mamangu amekuwa naimba kwaya vile vile washangazi zangu mko naimba Jasmine babu yangu amekuwa msanii vile vile anaimba sasa ni kitu nimekutana ndani ya familia ya ebara eba ro sasa kama nimemwacha sasa hivi sijamwacha yupo bado yuko hapa ebana ile time yetu ndo sasa imetimia mida ya kapela ebana tuachia kapela kidogo basi nataka kapela nyingi ya zimeja tu ya katoto moto moto ninakula hadi makoko sinigongo wala msongo kataniua kwa mitongo chi katamtam kadogo dogo kameumbika shepula kimodo modo kenye mauno yani rojo rojo kakina makana utesa wangu moyo Usijifanyi ukabize fata ma ex wangu waulize 
Nipe utamu ni kutoe krize Chumbani barazani mini shulike Go down, go down, go down A Slow down, slow down, slow down Chi! Ha! Kame data Kame data inakunye Hei bana huyu alikuwa ni Lizzo mzizi wa jiwe ambaye nazidi kufanya vizuri Simba Nare ambaye nazidi kufanya vizuri na nikiongozi mkuu wa Simba Gang Hei bana hei ulikuwa pamoja na mi Big Jack that is my name Mkisema hivyo takuwa uje kosea Hei bana ni Wana TV SMPK mbora zoka topo ludani zote ambazo nazitaji Kito ambacho natakio kifanya ni kusubscribe kulai kushana comment Takuwa ni mjanja wa kwanza kujipatea zile notifications zote ambazo natokea hapa Hei bana nite Big Jack Wana TV ni SMPK Kipindi likuwa ni Siri Zito Chau chau